ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் மிசிலினியஸ் எக்ஸசைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் கையில் ஓல்டு புக் இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் சரிங்களா நியூ புக்கில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் சரிங்களா ஸோ வாங்க இப்போ கொஸ்டின் நம்பருக்குள்ளே போயிடலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கேன் மெயில் ஐடி போட்டிருக்கேன் ஏதாவது தான் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் என்னால் டைம் கிடைக்கிறப்ப உங்களை நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ மேனுஃபேக்சரர் ரெக்கார்ட்ஸ் தேட் த வேல்யூ ஆஃப் எ மிஷின் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு மிஷின் வாங்குறாரு வித் எ காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒரு மிஷின் வாங்குறாரு will depreciate depreciate meaning enna less nu artham each year in the machine ipo nama car vaangrom car vaangi veliya kondu vandha andha car oda rate enna agum kammi aguma car oda rate kammi aagira adhe mari andha machine oda rate every year enna aguna depreciate na less aayite povudhu andha rate vandha enna nadu less aayite povudhu evlo na 20 percentage less aagudhu for example ipo vandha 100 rupees ku andha machine vaangirukkaru nu vechukonga ஃபஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்ப அந்த மிஷின் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் ஆகுது ஸோ ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் லெஸ் ஆகுதுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க எயிட்டி ருபீஸாக மாறிடுது புரியுதுங்களா ஸோ கம்மியாகிட்டே போகுது அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது ஃபைண்ட் தி எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த வாங்கியிருக்க மிஷினோட ரேட் இப்போ இன்னைக்கு ரேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் இது லெஸ் ஆகிட்டே போகுது ஈச் இயர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மிஷினோட ரேட் என்ன இவ்வளோதான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் புரிஞ்சுங்களா சரி ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ரேட் ஆஃப் வந்து என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் ஆகுது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது லெஸ் ஆகுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க இப்போ மிஷினோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் மிஷினோட காஸ்ட் எவ்வளவு ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து டெப்ரிஷியேட் அதாவது லெஸ் ஆகுது டெப்ரிஷியேட் டெப்ரிஷியேட் ரேட் வந்து எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் ஆகுது அப்ப எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இருபது பர்சன்டேஜ் கம்மியாகுது சரிங்களா ஸோ டைம் இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிஷினோட டைம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் மிஷின் வேல்யூ ஆஃப் மிஷின் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் ஈச் டெப்ரிஷியேட் அதாவது இந்த மிஷினோட வேல்யூ ஈச் டெப்ரிஷியேட்னா அஞ்சு வருஷம் கம்மியாகிட்டே போச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ ரேட் இருந்துச்சு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது என்னவா மாறுது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாகுது அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் இருக்குது ரைட்டுங்களா அதெல்லாம் இன்ட்டு எயிட்டி எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இது ஃபஸ்ட் இயர் இது செகண்ட் இயர் இது தேர்ட் இயர் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் தேர்ட் இயர் ஏன்னா ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா எயிட்டி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபோர்த் இயர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்த் இயர் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் ரைட்டுங்களா இது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குரிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் லெஸ் ஆகுதுன்றத நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்துடும் சரிங்களா ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி சார் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் வந்துடும் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மிஷினோட ரேட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டு
அந்த குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுனால அந்த மிஷினோட ரேட்டு என்னவாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபா ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அந்த மிஷினோட ரேட்டு ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண